ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ಲು ಮನಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರೊಂಥರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಅದು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೆಂಗ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಮರಿಗೌಡರು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಅಳಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ತಂದಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ಬೆಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಿತ್ಲು ಮನೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವರು ಈ ಲಾಭ ಗೀಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ ನಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊರೆದು ಆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಲಮನಿ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೀತಾಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾಳಿಂಬೆನೋ ಬಾಳೆನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆನೋ ತೆಂಗು ಅರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಸೀತಾಫಲ ಏನು ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂತಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತ್ಲುಮನಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿದ್ದ ದರ ಬಹುತೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಾಲರನ್ನು ಈ ಮೆಕಡಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡಾಲರನ್ನು ಕ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂದಲು ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೋ ಭಾಳ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇರಲಿ ಕೂದಲು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದೇಶದ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸೋನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೇ ಮೆಕಡಮಿ ಏನು ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಿವೆ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಸೀತಾಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಇದು ಮೂಲಕ ಒಣಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್
ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಫಲ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ತುಗೀಸರು ಮತ್ತೆ ಡಚ್ರು ಅದನ್ನು ತಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಅನ್ನೇ ಸೀತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಾರು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಈ ಅನೋನೇಷಿಯಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮದಾದ ಬೆಳೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾಫಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗು ಬರೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ದಿ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೂ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಅದನ್ನ ತಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಇವನ್ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದತ್ತಿ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲ್ ಮೂರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನಕ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮದುರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೀತಾಫಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಸೀತೆಗೂ ರಾಮಂಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪರಕೀಯರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ ಅದು ಸರ್ ಅದ್ರ ರುಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಉಪಕಡೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ರಾಮ ನಗರ ನೋಡಿ ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ನಮ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೀತಾಫಲ ಇದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೀತಾಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ರಾಮಫಲ ಏನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಳದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮಫಲ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಸೀತಾ ಫಲ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಅನೋನಾಸ್ಕೊಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಲಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುಲಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ರೆಡಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಯಲೋಯಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ಸೀತಾಫಲ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ತುಣುಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಫಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ರಾಮಫಲದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಬೀಜ ರಾಮಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಡ್ ತುಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೀತಾಫಲ ಆದಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕೇಚರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೀತಾಫಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೂ ತೂಗುವಂತ ಸೀತಾ ರಾಮಫಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ರಾಮಫಲ ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ರುಚಿ ಇಲ್ವ ರುಚಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ನ
ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ ರಾಮಫಲ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ರಾಮಫಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೋನಾ ಮುರಿಕೇಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೋನಾ ಮುರಿಕೇಟ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮ ಫಲ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಳ್ಳು ರಾಮಫಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸರಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಣ್ಣು ಏಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಸ್ಲರಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇವನ್ ರಾಮ್ಪಲ್ದಷ್ಟು ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅದೇನು ತಿನ್ನುವ ನರ್ಸರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನೋನ ಮೂರಿ ಕೇಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಳ್ಳು ರಾಮ್ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ಅದನ್ನು ಅತಿಮೋಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆ ಅತಿಮೋಯ ಸೀತಾಫಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಎತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಅದು ಅದು ನೋಡಿ ಅತಿಮೋಯ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳುದು ಅದು ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮುಳ್ಳು ರಾಮ್ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಐಸಿಎಂ ರಾಂಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇದು ಸರ್ಟನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಹುಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಕ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 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 ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಐದಾರು ಗಿಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನೋನಾ ಇದು ಸ್ಕುಮೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೋನಾ ಚೆರಿಮೋಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅನೋನಾ ಚೆರಿಮೋಲ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅನೋನಾ ಚೆರಿಮೋಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಅನೋನಾ ಚೆರಿಮೋಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಅನಿನೇಷಿಯಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೀತಾ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಬಯಲು ಸಿಮೇಲ್ ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೈ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ಇವೆ ಇವ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆರಿಮೋಯರ್ಸ್ ಇವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚೆರಿ ಚೆರಿಮೋಯರ್ಸ್ ಇವೆ ಅದೇ ಆ ಚೆರಿಮೋಯರ್ ನ ಸೀತಾಫಲ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಯಚಾರದವರು ಅರ್ಕ ಸಹನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀತಾಫಲ್ ಅಂಡ್ ಚೆರಿಮೋಯರ್
ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆನೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಸಲೈನ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸೀತಾಫಲವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉಪ ಬೆಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಲಿ ಗುಂಟ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದಿವೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವೆರೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೆ ಅವ್ ಬಂದ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀತಾಫಲವು ಶುದ್ಧ ಬೆಳೆನೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕು ಶುದ್ಧ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಲ್ವಾ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಗಿಡ ಲ್ಯಾಂಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಡುವಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ದೂರ ದೂರ ಫಸಲು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆರಳು ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ರಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೀತಾಫಲ ನೋಡಿ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಉಗಮವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಮದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಾಟಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಕ್ಲೈನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಿಡನೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ ಗೊದಾಡ್ತದೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಳದಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಟ್ರಿಯನ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ತರ ಬಾರೆ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಸಿಡಿಕ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಟ್ರಿಯನ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದು ಹೌದು ಈ ಹೈ ಹೈ ಪಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಬಹಳ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಕತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಸೀತಾಫಲದ್ದು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಆ ತರದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಗಿಡ ಎರಡಿದೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಗಿಡ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಿಡ ನೋಡಿ ಫಸಲು ಮಾಗುವ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆಗಾಲ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ್ ಕಿರಣ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸಲ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಫಸಲ್ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಅದು ಫಸಲ್ ಬರೋ ಟೈಮು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ವರ್ಗು ಬರ್ತದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳ
ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಬಾಲ್ನಗರ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಲ್ನಗರ ನಂತರ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅರ್ಕಾ ಸಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸೀತಾಫಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಸೀತಾಫಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೀತಾಫಲ ಅಂಡ್ ಚರಿಮೂರ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀತಾಫಲ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ಅದೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೀತಾಫಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಸೀತಾಫಲಿತ ಸೀತಾಫಲ ಕಡಿಮೆ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಳು ರುಚಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು 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 ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಬಂತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೊರತೆಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಮತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಮೇಮತ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಸೀತಾಫಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇವತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀತಾಫಲದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಉಪ ಬೆಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಉಪ ಬೆಳೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ದಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೀತಾಫಲ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೋ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಸಿರು ಮಾಮೂಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಬಾಲ್ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡಿದಿನ ತಂದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ರೂಢಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಿಗತ್ ಸಿಗತ್ ಸಿಗತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಇರುತ್ತೆ ಯೆಲೋ ಇಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಸನ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಯೆಲೋ ಇಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಮೂಲ ಸೀತಾಫಲದ ರುಚಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಇದು ಪಲ್ಪ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚೂರ್ಡು ಆದರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಫಲ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಒಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿವೆ ಅದು ಈಗ ಬಟ್ ಆ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇದು ಈ ವೆರೈಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀತಾಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಾಯಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಕಳಾಯಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕಳಾಯಿನ ಆಮೇಲೆ ಮೂತಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಳೆದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ತಗಿ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಬೀಜಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಿರುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ಬೇರರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರ
ನಾವೀಗ ತಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದೇ ತಳಿ ಹಾಕಿರ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ತಳಿ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋಬ್ರೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋಬ್ರೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋಬ್ರೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಹೂಗಳು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆ ಪುಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೇಶ್ವರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದನೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಸಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಕ ಸಹನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಬುಗುರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗುಳಿ ಬಿದಾಗ ಹಣ್ಣು ಸೊಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಟ್ಟ ಆದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಗೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತನ್ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುಮಾರು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಪಪಾಯ ತಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೈತರು ನಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏಣಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಪಪಾಯ ತಳಿ ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಇದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಏನೇ ಕೇಳಿದೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ನಾಳೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಂತ ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು ಈ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೆನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೀತಾಫಲದ್ದು ತೋಟ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋಟ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಸಿ ಒಂದು ಕಸಿ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಲೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲೇಕೆ ನೋಡಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದಿಂದನೇ ಇತ್ತು ಲೇರ್ಗೇರಿ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೀತಾಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ಅದ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ಸಿಕ್ತವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಕ ಸಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳೇ ಸಿಗ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಸಿ ಅದು ಸೀತಾಫಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೀತಾಫಲದ ಆರ್ಡಿನರಿ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಸಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಸುಲಭ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ
ಗಿಡ ಗಿಡ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ರೆಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಾಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೋರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೋರಾನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೇತಾ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರಾನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತ ಅದನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಂದ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೋರಾನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬೋರಾನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೋರಾನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಸುಣ್ಣ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೋಗ ಕೀಟ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ರೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಡು ಬೆಳೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಿಟಗಳು ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದ ನೋಡಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಒಂಥರ ಘಾಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾವಯವದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೀಟಗಳು ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಲಿ ಬಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಲಿ ಬಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಶಲ್ಕ ಕಿಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನೇ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ವೆರೈಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಲ್ಕ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ತೆಂಗಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗಿಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಇದು ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಬರಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುಣಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸಂತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ತ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅದು ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೋಟವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಳೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗಿಡವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗ
ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ನೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ಗ್ರಾಮು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣವೆಲ್ಲ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲ ದಂಡಿಗೆ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ನೋರು ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲು ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೋಗ ರೋಗ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಮೀ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೇನು ಬಟ್ ಸ್ಟೆಂ ಬೋರರ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಂ ಬೋರರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಂ ಬೋರರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ತುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಫಿಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕರು ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನದರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇದು ಈ ಸ್ಪೈರಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಸಿಬೆಗೆ ಸಿಬೆಗೆ ಸೀತಾಫಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲೆ ಅಡಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆ ಅಡಿ ನೋಡಿ ಸೀತಾಫಲ ಕಾಲಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದ್ರದ್ದು ಅವೇ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಗ್ಸ್ ಅವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ರಸ ಹೀರುವ ಕಿಟ್ಗಳೇ ಅವಾಗ ರಸ ಹೀರಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕೀಟವನ್ನೇ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಸಮರ್ಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರ್ ಪರಿಫಾಸ್ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರೋಗ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲಾಗೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಕೋದಲ್ಲಿ ಚೆರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವು ಒಣಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಆದಾಗೂ ಸಹ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಣಕೊ ನೀರು ನೋಡಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಉಪಟಳ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ಸದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ಸದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟುಗಳನ್ನ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅದು ನೀರ್ ಕಡಿ
ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾ ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ತಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಟ್ ಲೂರಿಗೆ ಲೂರಿಗೆ ಸರ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೂರು ಔಷಧಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಡೆಕಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನು ನೋಡಿ ಅದೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಸಿಪ್ಪೇನ್ ಸೀತಾಪಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೋದು ಇಲ್ಲ ಚಮಚದಲ್ಲಿಟ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ರಾಮ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಟ್ರಿನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಊಜಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಹುಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಹುಳ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಅದು ತಿಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಚೇಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಟ ರೋಗದ್ದಾಯ್ತು ಸರಿ ಇದು ಹೂ ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನೇಕ ಸೀತಾಫಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಕ್ತವೆ ಉದುರ್ಬಿಡ್ತವೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರ್ತವೆ ಸೀತಾಫಲ ಈಸ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಅದು ಎಲೆ ಉದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದು ಮಾಸ ಶುರು ಆದಾಗ ಚಿಗುರಾಕ್ ಸುಗ ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಚಿಗುರು ಜೊತೆಗೆ ಹೂಗಳು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರುಗಳು ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೂ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಬಂದ್ ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಹೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗೇನೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಜೂನ್ನಿಂದ ಜುಲೈದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಬಂದಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಅನ್ಸುವಂತೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಇದರದ್ದು ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದು ಬಲ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸೀತಾಫಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೂರ ದೂರ ಆಗುತ್ತವೆ ಅವು
ಇವೆರಡು ಆಗ ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ತಗೊಳೋದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ತಂದು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೀತಾಫಲ ಈಗ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ರುಚಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬಿಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿ ಸೀತಾಫಲದ ಪಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಸೀತಾಫಲದ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಅದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ ಇದರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಇದು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣದ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ತಿಕ್ನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೌದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಪೌಡರ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆನು ಇಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟದ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸರ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ಲಮನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ವಿಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸೀತಾಫಲದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸೀತಾಫಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಗಾಡಿ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದಿವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ತಿಂದವರು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಈ ಬೇಗನೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಸರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಣಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಇದು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೈಲ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಮು